Bueno, muy buena. Estamos aquí para presentar el carnaval, el próximo carnaval de verano en Isla Cristina. Para eso también me acompañan en la mesa Raúl Aponte, presidente de la Asociación de Carnavaleros de Isleño, y Belén Barros, que es la secretaria de la Asociación de FIPA. El próximo sábado, día 2, tendremos pues esa, todo ese despliegue carnavalero, ese desfile que, vamos a, que va a ser un derroche de alegría, de colorido, de fantasía y saldrá desde la, desde la rotonda eh, Roque Barcia, de la calle Roque Barcia, hasta llegar a la rotonda de la playa, toda la avenida Federico Silva Muñoz, hasta llegar al Miramar, cogeremos la, la avenida del Carnaval hasta el recinto ferial El Carmen. Esa será nuestra cabalgata de verano. Como sabéis, el objetivo principal de, y que al inicio de, este, de estos tres años, que son ya los que va, venimos haciendo la, la cabalgata, pues el objetivo principal es meramente, de, tiene un, totalmente un carácter turístico, de vender pues, y, y acercar nuestras tradiciones a lo que es el turista, que el que se acerca en estas fechas a Isla Cristina. Por supuesto, nosotros disfrutamos y acercamos pues, nuestras tradiciones a, a todo el que nos acompaña. ¿no? En un solo día pues lo que hacemos es mostrar el carnaval de febrero un poco eh, en ese día. ¿no? Después, al término de esa cabalgata, sí que tengo que agradecer también, por supuesto, a todos los que colaboran para hacer este desfile, que sin ellos, sin esas peñas y aso asociaciones carnavaleras, pues sería imposible. Tengo que agradecerles que desde un principio también se sumaron a esta iniciativa y nombro a las asociaciones y peñas que van a colaborar en el desfile, como son Asociación Carnavalera Fashion, Fresita, Los Vergüenzas, Reciclao, El Lingotazo, Asociación Carnavalera La Figuereta, Los Espaciales y La Jardinera. Por supuesto, estarán nuestras Cortes de Honor, Infantil y Juvenil, y las agrupaciones de teatro que también nos quieran acompañar en el desfile, por supuesto, también podrán hacerlo. Al, de, al término de ese, de ese desfile, pues tendrá lugar dentro del recinto ferial, que para eso está aquí Raúl y nos va a un festival de coplas, que nos va a explicar también en qué va a consistir y después le daremos la palabra también a Belén, por si también quiere decirnos algo. Hola, bueno, buenas tardes. Eh, como presidente de la Asociación de Carnavaleros Isleños, ACI, me gustaría en primer lugar eh, invitaros a todos los que nos podéis oír y ver eh, a que asistáis el próximo sábado a esta, como dice Isabel, a esta muestra, pequeña muestra, pincelada de carnaval isleño. Nos acompañéis en ese momento porque a buen seguro eh, va a ser una, una, un grato momento de, de tradición isleña. Entonces, pues bueno, os cuento un poquito cómo va a ser este año la muestra de agrupaciones. Como todos sabéis, es un momento difícil porque... Todas las agrupaciones están, los componentes están inmersos en sus trabajos y cuesta, cuesta mucho agrupar a, a las agrupaciones para que puedan asistir a estos eventos. Pero, como sabemos, la solidaridad entre los carnavaleros es importante y suelen aceptar el sacrificio que, que conlleva agruparse y ensayar estos días veraniegos para poder mostraros el carnaval isleño en definitiva. Entonces vamos a tener este año a los tres primeros premios del concurso pasado, como son la comparsa de Mateo, el taller de la ilusión, la murga de los tiquimiqui, eh, los de la cuarta o quinta dimensión según el MOM y su puntuación y el coro Pilopitrópicos. También va a estar presente eh, una de las murgas con más tradición isleña, que es la murga de la Peña de las Monjas y una antología que hace muy poquito se acaba de estrenarse eh, y se llama la paradita, una paradita de 3x4. Os la recomiendo. Eh, aparte de estas agrupaciones que nos van a mostrar su repertorio, también vamos a poder disfrutar de otros grupos que nos van a interpretar eh, coplas del carnaval isleño desde el año 1990 hacia atrás. Nos van a permitir recordar algunas coplas más significativas de, de nuestra época. Luego van a hacer otros temas también a partir del año 1990 en adelante y, y bueno, el tiempo que nos quede será para disfrutar allí con guitarra en mano de, de lo que quiera el personal que nos acompañe. Y nada más, invitaros que será una noche bonita. Bueno, yo por mi parte nada, dar la, las buenas tardes sobre todo. 
Eh, disculpar a, al presidente de la FIPA que no ha, no ha podido asistir por motivos laborales, como todos sabéis, José Antonio Chache, que siempre está presente en todos los actos. Y nada, por parte de la FIPA, pues dar las gracias también, como ha dado Isabel, a todas las agrupaciones que también les cuesta a través del trabajo tener que, que reagrupar los grupos eh, para este desfile. Animar a todo el que quiera ir, aunque no tenga grupo, siempre habrá un lugar detrás de las carrozas, por ejemplo, para todo el que se anima a disfrazarse y acompañarnos y sobre todo luego pues continuar y que no nos despercemos y que estemos todos en el recinto disfrutando y, y nada más. Por mi parte, pues espero que salga todo como los años anteriores. ¿Vale? Buenas tardes. La invitación, por supuesto, que iba a dejar para el final, lo tenemos que hacer los tres, invitar, eh, también abogar a, esa, a ese respeto, a esa colaboración indispensable cuando se hace un desfile de estas características, que la gente colabore y que se lo pasen bien, pero por lo menos que respete a los que van desfilando, los que vamos desfilando igualmente, porque nos lo vamos a pasar y nos lo, nos lo pasamos cada vez que hacemos carnaval y que lo llevamos como todos los que estamos aquí, lo llevamos en la sangre. Intentamos disfrutarlo, pero siempre desde el respeto y siempre desde la colaboración. Tengo que darles las gracias también desde aquí a todas esas personas que también voluntariamente colaboran para, esa, para poder organizar la cabalgata ¿no? el día 2, igual que en verano, y a, esos, y a esos voluntarios que también estarán ahí acompañándonos, protección civil, policía, vigilante y a todas esas personas que a título personal pues, también han querido colaborar con la cabalgata. ¿no? Así que nada, que se acerquen a Isla Cristina, que el próximo día 2 pues, tendremos carnaval en verano.